Şimdi kulaklığımı takıyor, mikrofonumu açıyor, tabletimi ve kalemimi alıp dersime başlıyorum. Hepimize iyi dersler. Analitik düzlem. İki sayı doğrusu yani x sayı doğrusuyla y sayı doğrusunun o noktasında orijinde dik kesişmesiyle elde edilen sisteme analitik düzlem veya dik koordinat sistemi diyoruz. Gibi x ekseni dediğimiz aslında bir reel sayılardan oluşmuş bir sayı doğrusu. Y ekseni dediğimizde bir reel sayılardan oluşmuş sayı doğrusu. Üzerinde noktaları belirlerken x'e ne diyoruz? Absis diyoruz. Y'ye de ordinat diyoruz. Mesela 2'ye 1 noktasını bulmak için x ekseninde 2 birim. Sağa gittik. Y ekseninde 1 birim. Yukarı gittik. İkisinin kesiştikleri nokta bana A noktasını verdi. Benzer şekilde farklı noktalar alabiliriz. Mesela eksi 2'ye eksi 3 noktasını alalım. İkisinin kesiştiği yer nedir? Eksi 2 birim. X ekseninde eksi 3 birimde Y ekseninde gittiğimizde kesiştiği nokta bize Eksi 2 virgül eksi 3 noktasını veriyor. Birinci bileşen dediğimiz x'lerin, absislerin x ekseninden alınması gerektiği, ikinci bileşen dediğimiz y'lerin de y ekseninden alınması gerektiği. Buna dikkat ettikten sonra hata yapmayız diye düşünüyorum. Burada bir de bölgelerden bahsedeceğiz arkadaşlar. 4 tane bölgemiz var. Bölgeler saat yönünün ters yönünde belirlenmiş. Birinci bölge dediğimiz x ile y'nin pozitif oldukları yerler. İkinci bölge x'in negatif, y'nin pozitif olduğu. Üçüncü bölge x'in ve y'nin x'in de negatif olduğu. Dördüncü bölge de x'in pozitif, y'nin ise negatif olduğu bölge. Burada eksenler bu bölgelere dahil değildir arkadaşlar. Herhangi bir nokta aldığımızda x, y noktasının o x eksenine uzaklığına değer y şeklinde gösteririz. O y eksenine uzaklığı ise mutlak y birimdir. Yani mesela burada gördüğünüz gibi a noktasının y eksenine olan uzaklığı 2 birim. x eksenine olan uzaklığı ise 1 birim. Bunları mutlak değer olarak ifade edebiliriz. Çünkü uzaklık eksi olamaz. x ekseni üzerinde olan tüm noktaların arkadaşlar hangi nokta alırsanız alın. Mesela diyelim ki 3'e 0 noktası dikkat ederseniz şu nokta 2'ye 0 yani bu noktaların hepsinin y'leri 0'dır. Benzer şekilde y ekseni üzerinde aldığımız noktaların ise mesela 0'a 3, 0'a 2 şeklinde gördüğünüz gibi bunların da absisleri 0'dır. Şimdi birim karelere bölünmüş dörtgenin kenarları koordinat eksenlerine paraleldir. Gördüğünüz gibi 2 eksi 3 noktası verilmiş. Bizden analitik düzlemi kendimizin oluşturmasını istiyor. Dolayısıyla 2 verilmiş. Ters yönde yani 2'nin ters yönünde kayarsak 2 birim bu tarafa doğru kaydığımızda eksi 3'ün tersi yönünde de yukarı doğru artı yönde kayarsak B noktası aslında B'nin 0'a 0 orijin olduğunu görüyoruz. Orijini bulduktan sonra analitik düzlemimizi önce çizmiş olalım. x eksenini çizdik. Şimdi de y eksenini çizelim. Bunu çizdikten sonra diğer noktaların artık kolayca ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Mesela c'yi düşünelim. Nedir? x'i 1, y'si 2. Yani c noktasının koordinatları 1'e 2'dir. Benzer şekilde d noktasını düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6. Yukarı doğru aldığımız zaman da 1, 2, 3 ve 4 birim. Yani D noktasının koordinatları 6'ya 4 olur. Ne kaldı? E noktası kaldı. E noktasının yine absisi 6. E, ordinatına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Fakat eksi yönde olduğu için eksi 5 birim olarak bulmuş oluruz. M eksi N, M çarpı N noktası analitik düzlemde. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgeyi hatırlayalım arkadaşlar. Üçüncü bölgede x'imiz eksi. Y'miz de eksiydi. Dolayısıyla biz M eksi N'nin sıfırdan küçük bir sayı M çarpı N'nin de sıfırdan küçük bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. M buradan küçüktür N diyebiliriz. N'yi öbür tarafa atarsak. M ile N'nin çarpımının sıfırdan küçük olması lazım. O halde demek ki birisi eksi birisi artı olmak zorunda. E, N daha büyük olduğu için demek ki N pozitif M negatif olmak zorunda. Dolayısıyla N pozitifse burası 
Eksi m o halde ne olacaktır? M'nin kendisi eksi bir de eksi olduğu için bu da pozitif olacaktır. Dolayısıyla b noktası artı artı olduğu için birinci bölgede olacaktır. Biliyorsunuz birinci bölgenin özelliği ikisinin de artı olmasıydı. A noktası o x ekseninde diye vermiş. Biliyorsunuz o x eksenindeki noktaların özelliği neydi arkadaşlar? Y'lerinin sıfır olduğu. Benzer şekilde b noktasında e, o y ekseni üzerinde verdiği için burada da x'lerin sıfır olduğunu biliyoruz. Bizden ne istiyor? A ve b noktalarının koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Bu bilgiler ışığında a eksi 9 sıfırsa a'nın 9 olduğunu benzer şekilde b noktasından 3b artı 6 sıfırsa 3b eksi 6 b'nin eksi 2 olduğu bulunmuş olur. Dolayısıyla a noktasının koordinatları yerine yazarsak a yerine 9 yazarsak eksi 6 virgül sıfır B noktasını düşünürsek arkadaşlar 0 virgül B yerine eksi 2 yazarsak 5 0'a 5 olarak bulunmuş olur. Bizden ne istiyor? A ve B noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? Yani eksi 6 artı 0 artı 0 artı 5 nedir diye soruyor. Bu da eksi 1 olarak bulunmuş olur. O A ve AB birbirine dik olarak verilmiş. A noktasının koordinatları 1'e 3 olarak verilmiş. B noktasının absesi nedir diye soruyor. Şurada dik aşağıya inersek biliyoruz zaten bu parçanın o zaman bir birim olduğu çıkmış oluyor. Yukarısı da 3 olduğu için yüksekliğinde 3 birim olduğu çıkmış oluyor. Şimdi hem dik üçgen hem de diklik verildiği için hemen aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Öklit. Nedir öklit? 3'ün karesi eşittir. 1 çarpı k idi. K buradan 9 olarak bulunmuş olur. Dolayısıyla B noktasının koordinatları nedir? 10,0'dır. Benden absisini sorduğu için 10 olarak söyleyebiliriz. İki nokta arası uzaklık. Şimdi A noktası ve B noktası koordinatları verilmiş arkadaşlar. Yani kısaca formülümüz bu. Yani absisler farkının karesi ordinatlar farkının karesinin karekökleri alındığında iki nokta arasındaki uzaklığı buluruz. Bunun ispatı burada aslında verilmiş. İki sayı alarak A'yı 1'e 1 alsak B'yi de mesela 5'e 4 alalım. Bakalım ne oldu? X2 dediğimiz nokta burası 5 birim. X1 dediğimiz 1 birim. K noktası ee, birincisi bir birim y2 nedir? 4 birim. y2 eksi y1'e ve x2 eksi x1'e baktığımız zaman burası 3 birim. Burası da 4 birim oldu. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? 3, 4 ve 5 üçgeni oluşmuş oldu. A ve arasındaki uzaklık 5 birim olarak bulunmuş oldu. İki nokta arasındaki uzaklığı bulmak için. O yüzden direkt formülümüzü kullanırsak absisler farkını alıyoruz. Ordinatlar farkını alıyoruz. Yani eksi 4 eksi 2 bunun karesi artı 5 eksi eksi 3'ün karesi ve bunun karekökü bana uzunluğu verecek. 6'nın karesi 8'in karesi 6 8 10 üçgeninden 10 birim olarak bulmuş oluruz. Noktalar arasındaki uzaklık 13 birimse k'nın pozitif değeri nedir diyor. Yine benzer şekilde absisler farkını alalım. k eksi eksi 2'nin karesi yapalım. Artı eksi 7 eksi 5'in karesi yapalım. Bunun karekökü ne eşitmiş? 13 eşitmiş. 13 eşittir. k artı 2'nin karesi artı 12'nin karesi. Biliyorsunuz ki bu da ne eşittir? Dikkat ederseniz 5, 12, 13 üçgeni var. Dolayısıyla demek ki k artı 2 eşittir 5'tir. k buradan 3'tür. Pozitif değerini sorduğu için bunu bulabiliriz. Negatif değeri de eksi 5 olarak alınıp bulunabilirdi. Bir doğru parçasının orta noktası. Orta noktayı bulmak için e, absisleri toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman orta noktanın absisini ordinatları toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman da orta noktanın ordinatını bulmuş oluruz. Yani bu şu demektir. A noktası burası, B noktası burası, C de tam orta nokta. Dolayısıyla C'yi bulmak için absisleri toplayıp 2'ye bölüyoruz. C'leri toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman da C'nin ordinatını bulmuş oluyoruz. Şimdi A ve B noktaları verilmiş. A, B'nin orta noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. A, B'nin orta noktasını bulalım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? K eksi 15 artı 1 eksi k bölü 2 ile m artı 12 artı 36 eksi m bölü 2 bana orta noktayı verecek. Burada k'lar gidecek. Eksi 14 bölü 2'den eksi 7 virgül 
Burada da m'ler gidecek. 36, 40, 8 bölü 2'den 24. Gördüğünüz gibi 7, 24 çıktı. Tahmin edebileceğiniz gibi 7, 24, 25 üçgeninden sonucu bulacağız. Peki bunu nereden biliyoruz? İsterseniz şöyle düşünebilirsiniz. İki nokta arasındaki uzaklık formülümüzü düşünelim. Burası C dediğimiz orta nokta. Orijinde sıfırı sıfırsa iki nokta arasındaki uzaklık formülümüz neydi arkadaşlar? Apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin kareköküydü. Buradan da 7'nin karesi artı 24'ün karesinin karekökü bize 25'i verir. Evet ABCD bir paralel kenarsa bir paralel kenarda arkadaşlar köşedeki karşılıklı köşenlerin absisleri toplamı diğer ikisinin absisleri toplamına eşittir. Benzer şekilde iki ordinat toplamı diğer iki ordinat toplamına eşittir. Orta nokta formülünden geliyor. Sebep K noktası orta nokta her iki köşe için DK eşittir KB'dir. Benzer şekilde AK eşittir KC'dir. ABC bir paralel kenar verilmiş. AE EB'ye eşit verilmiş. Eksi 2 3 1 4 4 10 noktası verilmiş. CE nedir diye soruyor. X diyelim buraya bunu soruyor arkadaşlar. E noktası A ile B'nin orta noktasıdır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Buraya x virgül y dersek a noktasına 1 eşittir x artı eksi 2 bölü 2'dir. Buradan x neye eşittir? 4'e eşittir. Bunu bulmuş olduk. Benzer şekilde 4 neye eşittir? y artı 3 bölü 2'den y eşittir ne olur? 8 eksi 3'den 5 olur. Yani a noktasının koordinatları 4 virgül 5 olarak bulunmuş olur. c noktasının koordinatlarını bulabilir miyiz? bulabiliriz. Çünkü biraz önce ne demiştik? C noktasının koordinatlarına da a virgül b dersek 4 ile a'nın toplamı eşittir. 4 ile eksi 2'nin toplamına eşittir. Eğer giderse a eksi 2 olur. Benzer şekilde 5 ile b'nin toplamı 10 ile 3'ün toplamına eşittir. Buradan da b neye eşittir? 8'e eşittir. Dolayısıyla c noktasının koordinatları da eksi 2 virgül 8 olarak Bulunmuş. Peki CE uzunluğunu nasıl bulabiliriz? İki nokta arasındaki uzaklık formülünden x'i bulabiliriz. Yani x eşittir. Eksi 2 eksi 1'in karesi artı 8 eksi 4'ün karesinin karekökü ile bulunur. Buradan da 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökünden 3 4 5 üçgeninden x'i 5 birim olarak bulmuş oluruz. Köşe koordinatları ABC olan üçgenin alanı nedir diye soruyor. Normalde formülle direkt anlatılabiliyor. Fakat biz şekil üzerinden gidelim. 1'e bir noktasını işaretleyelim. B, 7'ye bir noktası. A noktası, B noktası. C ise 2'ye 5, 3, 4, 5. C noktasını işaretledikten sonra üçgeni çizersek tabanının 6 birim olduğu, yüksekliğinin ise 5 eksi 1, 4 birim olduğu görülmüş olur. Dolayısıyla alan 4 çarpı 6 bölü 2'den 12 birim kare olarak bulunmuş olur. Yöntem daha var çünkü verilen noktalar her zaman buradaki gibi x eksenine paralel olmayabilir. Bunu ikinci bir yöntemle daha anlatmak istiyorum. Noktaları yazıyoruz alt alta. Yani nerede kullanıyoruz? 3 noktasının koordinatları verilen üçgenin alanını bulurken. Alt alta yazdık. Üstteki yazdığımızı tekrar yazıyoruz. Çapraz çarpıyoruz. 1, 35, 2. Diğer tarafı çapraz çarpıyoruz. 7, 2, 5. Sağdaki ve soldaki kısımları kendi aralarında topluyoruz. 38, 14. Aradaki farkı alıyoruz ve mutlak değerini alıyoruz. Ne oluyor? 24, 2'ye bölüyoruz. Alandaki klasik değer olarak bu şekilde 12 birim kare olarak bulmuş oluyoruz. Bu da ikinci yöntem. Bu da üçüncü yöntem. Noktaları yine bulduk. Analitik düzlemde 7'ye 1, 2'ye 5. Burayı da bu şekilde bulduk. Üçgenimizi çizdik. Üçgenimiz burası. Alanı bulacağız. Bir dikdörtgene tamamlayabiliriz arkadaşlar. Şeklimizi uzun kenarı 6 birim, kısa kenarı 4 birim. 4 kere 6, 24 dikdörtgen alanın bundan şu şekilde taralı bölgeleri çıkarırsak dik üçgen olduğu için 1 bir birim burası 4 birim burası 4 çarpı 1 bölü 2 bu üçgenin alanı diğer üçgenimiz 5 birim 
Burası yine 4 birim. 4 kere 5 20 bölü 2. İkisinin toplamı nedir? 2 artı 10. 12, 24'ten 12 çıkarttığımızda istediğimiz yerin alanı bulunmuş olur. Bunu da kullanacağımız için öğrenmenizde fayda var. Yukarıdaki verilenlere göre diyor. Gördüğünüz gibi o ABC kaç birim karedir diyor. Önceki formülümüzle bulabilirsiniz. Veyahut da bir dikdörtgene tamamlayarak bunu çözebiliriz. Burasının 10 birim olduğu belli. Yüksekliğin B noktasından dolayı 9 birim olduğu belli. O halde Çizdiğim dikdörtgenin alanı 90. Kırmızıyla taradığım üçgenleri atarsak aradığımız taralı bölgenin alanını buluruz. Nedir burasının alanı arkadaşlar? Ona bakalım. B noktasının apsisinden 8 birim burası. Burası da yükseklik 9'du. 5'te çıkarırsak kalan kısım 4. 4 kere 8 bölü 2 bana buranın alanını verir. Diğer taralı bölgenin alanı kaç birim? 8'den 10'a 2 birim olduğu için bu parça 2 birim. Yükseklik 9'du. O halde bu üçgenin alanı da 2 çarpı 9 bölü 2'den 9 olarak bulunur. 90'dan 16 ile 9'un toplamı olan 25'i çıkarırsa 65 kalır. Bu şekilde bulabiliriz. Formül var fakat yine biz formül kullanmadan nasıl yapacağız? Bunun üzerinde duralım. A noktası var. B noktası var. B noktasının koordinatları eksi 2'ye 16. A noktasının koordinatları ise 10'a 4 birim. AB doğru parçasını C 1'e 3. A, C. C noktası A'ya daha yakın. Burası diyelim ki X birimse B, C 3 X birimmiş. Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. O halde ne yapıyoruz? Oran kullanacağız. Yani 10 ile Eksi 2 arasında kaç birim var? 12 birim var. Toplam burası 4 x'ti. 4'e bölersek 3 olarak x'i buluruz. Dolayısıyla 3 birim burası. 10'dan eksi 2'ye geri doğru gittiğimiz için 10'dan 3'ü çıkarırsak c'nin apsisi 7 olarak bulunmuş olur. Benzer şekilde 4 ile 16 arası kaç birim arkadaşlar? 12 birim. Yine 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3. x'imiz yine 3. 4'e 4'ten 16'ya yukarı doğru gittiğimiz için 4'e 3 eklersek yine 7, 7'ye 7 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla C noktasının koordinatları toplamı 7 artı 7'den 14 olarak bulunmuş olur. C noktası dıştan bölüyor. Dolayısıyla A'yı, B'yi aldık. Gördüğünüz gibi A noktası eksi 1'e 10, B noktası 5'e 4. Burada AC 2 birim. Dolayısıyla C demek ki bu tarafta çünkü AC 2x'e BC dediğimiz tamamı 5x olacak. O yüzden A'nın solundan aldık. AB o zaman 3x olur. A ile B arasında absislere bakıyoruz. Aradaki farka 6 birim. 3x olan yer 6 birimse 6'yı 3'e bölüyoruz. 2 yani x'imiz 2. 2 kere 2 4 birim. Bu tarafa kayacağız. Bu tarafa dediğimiz 5'ten eksi 1'e eksiye doğru gittiğimiz için eksi 1'den eksi 4 birim aşağı gidersek diyelim eksi 5 olacak. Yani C'nin absisi eksi 5 olacak. B'nin ordinatıyla A'nın ordinatı arasındaki fark nedir? Yine 4 ile 10 arası 6 birim. Yani de, yine demek ki x'imiz 2 birim. 2 kere 2 4 birim. Fakat 4'ten 10'a artarak gitmiş. Yine buradan 10'dan 4 birim artarak gidecek. Yani C'nin ordinatı ne olacak? 14 olacak. Bizden ne istiyordu? C noktasının koordinatları nedir? 5'e 14 olarak bulmuş olur. Koordinat düzleminde A noktası 15'e eksi 19 verilmiş. O x eksenine uzaklık demek neydi arkadaşlar? Y'deki değerin mutlak değeri M imiş. Benzer şekilde B noktasının O y eksenine uzaklığı dediği de x'deki değerin mutlak değeri nedir? O yüzden M 19, N 11 bizden toplamı nedir diye istiyor. 30 olarak bulmuş oluyoruz. A ve B noktaları veriliyor. A, B'nin orta noktası X ve Y eksenlerine eşit uzaklıkta ise diyor. K'nın pozitif değeri nedir? Şimdi A, B'nin orta noktasını önce bulalım. Orta nokta bulma formülümüz neydi? O diyelim ona 9 artı 2 K bölü 2 virgül diğeri de 3K artı 4 bölü 2. Eğer bu noktalar X ve Y eksenine eşit uzaklıktaysa bu noktaların mutlak değerleri birbirlerine eşit olur. O halde 
Artı olarak düşünürsek k'nın pozitif değeri diyor. 9 artı 2k bölü 2 eşittir. 3k bölü 4 bölü 2 alırsak 2'ler sadeleşir. k eşittir 9 eksi 4'ten 5 olarak bulunmuş olur. ABC noktaları bir üçgenin köşeleridir. Buna göre BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu nedir? Şimdi kafadan şöyle bir üçgen çizelim. A, B ve C olsun. Bizde ne istiyor? BC kenarına ait kenar ortay dediğimiz şu. Bunun uzunluğu x nedir diye soruyor. O halde bizim neyi bulmamız lazım? Buradaki öncelikle K noktasını bulmamız lazım. Yani BC'nin orta noktası. BC'nin orta noktasını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Orta nokta formülümüzle eksi 1 ile 5'in toplamının yarısı 2 ile 4'ün toplamının yarısı. Dolayısıyla K noktası nedir? 2, 6 bölü 2'den 3. K noktasını bulduk. A noktasını biliyoruz. Bu kenortayın uzunluğu x'i 2 nokta arasındaki uzunluk formülünden bulabiliriz. Yani A'daki ile K'daki absislerin farklarının karesi artı ordinatlarının farklarının karesinin karekökü ile x'i bulabiliriz. Buradan da ne olacak? 1 artı 4'ün karesi 16. Bu da kök 17 birim olarak bulunmuş olur. Evet. O y ekseni üzerinde a 2'ye 5 ve b eksi 1'e 6 noktalarını eşit uzaklıktaki noktanın ordinatı nedir diyor. Şimdi öyle bir nokta alacağız ki o y ekseni üzerinde olduğu için x'i 0 y'sine de y diyelim. Bu noktanın ordinatı yani y nedir diye soruyor. Bu noktalara eşit uzaklıkta olduğuna göre bu noktaya k dersek a k uzunluğuyla b k uzunluğu birbirine eşit olacak. İki nokta arasındaki uzaklık formülü neydi? Biraz önce yaptığımız gibi absislerin farkının karesi artı ordinatların farkının karesi eşittir. Benzer şekilde b k içinde absislerin farkının karesi artı ordinatların farkının karesi. Bunların karekökleri var fakat zaten karelerini alınca her iki tarafın gidecek. Buradan 2'nin karesi 4 artı 5 eksi y'nin karesi. Burayı da açarak yazalım. 25 eksi 10 y artı y kare eşittir. 1 artı 36 eksi 12 y artı y kare. Gördüğünüz gibi y kareler götürür. Eksi 12 y var. Öbür tarafa atarsak 2 y olur. Diğer tarafta 37 burası. 25 29 bu tarafta. Bunu Diğer tarafa atarsak 2y eşittir. 8'den y 4 olarak bulunmuş olur. Evet ABC'de bir kare 3'e 0, 0'a 4 verilmiş. B köşesinin koordinatlar toplamı nedir? Yine bu tür sorularda analitik düzlemde bu tür kare dikdörtgen üçgen verdiğinde tavsiyem etrafını bu şekilde çizmeniz arkadaşlar. Çünkü burada ne göreceğiz? Dikkat ederseniz 90 derece nokta ve çizgi meselesi vardı hatırlarsanız. Nokta ve çizginin toplamı 90 dereceyi verecek. O yüzden de bura noktaysa bura çizgi, bura nokta, çizgi, nokta, çizgi, nokta ve bu köşelerde 90 derece olacak. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi karenin bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için açılar da aynı olduğu için 4 tane eş üçgen var. Dolayısıyla bu üçgenlerin hepsinin kenarları 3'e 4 birim olacak. Dolayısıyla çizginin karşıları hep 3 birim. Noktanın karşıları da hep 4 birim olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla artık B noktasının koordinatı bulmak çok kolay. Neden? Apsisi 7 birim. Ordinatı da yüksekliği olacak. 3 birim olarak bulmuş olacağız. Toplamı ise 10 olarak bulunmuş olur. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dersin daha faydalı olması için lütfen ekşitilme soruları çözün ve derslere devam edin.